സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ മറ്റൊരു സെക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് ജസ്റ്റിൻ തോമസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ഹാസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹാഫ് ടുവിൻ്റെ ഉപയോഗം എവിടെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഹാഫ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ഹാസ് ടുവിൻ്റെ അർത്ഥം അത്യാവശ്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിന് പകരമായിട്ട് നമ്മളൊരു മറ്റൊരു വാക്ക് പഠിച്ചായിരുന്നു അത് മസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും പഠിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചിട്ടില്ലായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ പുറകിലേക്ക് പോയി അത് പഠിക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് കാരണം ഞാനത് ഓൾറെഡി കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഹാഫ് ടുവിൻ്റെയും ഹാഫ് ടുവിൻ്റെയും അർത്ഥം ഒന്നാണ് എങ്കിൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് ടുവും ഹാഫ് ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഹാഫ് ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിംഗുലറിൻ്റെ കൂടെയാണ് സിംഗുലർ എന്താണ് ഫ്ലൂറൽ ഏതാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ് സിംഗുലർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം ഹി ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആളുടെ പേര് ഇവിടെ ഞാൻ മെൻഷൻ്റെ നാളെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് സിംഗുലർ ആണ് പ്ലൂറൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഐ പ്ലൂറലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഐ യു വി ദേ പിന്നെ രണ്ട് പേര് ആൽബർട്ട് ആൻഡ് ജേക്കബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്ലൂറലാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുള്ളത് കൊണ്ട് അത് പ്ലൂറലാണ് അപ്പോൾ ഹാഫ് ടു ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്ലൂറൽ വരുമ്പോഴാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാം ടൂവിന് ശേഷം ഈ ഹാഫ് ടു ടൂവിന് ശേഷം സാധാരണ ബി വണ്ണാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാകും എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് വി ഹാവ് ടു ഗോ നാവ് വി ഹാവ് ടു ഗോ നാവ് വി ആണ് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഫ്ലൂറിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഹാഫ് ടു പറയുന്നത് വി ഹാവ് ടു ഗോ നാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇപ്പം പോകണം എന്ന് വി ഹാവ് ടു ഗോ നാവ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പോൾ പോകണം അപ്പോൾ മറ്റു ഒന്നും നമുക്ക് പറയാം വി മസ് ഗോ നാവ് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാവുന്നതാണ് പക്ഷെ കൂടുതൽ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ളത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഹാഫ് ടു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഷി ഹാസ് ടു മീറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ അപ്പോൾ ഷീ ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സിംഗുലർ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഹാസ് ടു ആണ് ഉപയോഗിച്ചത് ഷി ഹാസ് ടു മീറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിൻസിപ്പളിനെ കാണണം ഷി ഹാസ് ടു മീറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ ഷി ഹാസ് ടു മീറ്റ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഫോർ ഷി ക്യാൻ അറ്റൻഡ് മൈ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൻ്റെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അവൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിൻസിപ്പളിനെ കാണണം ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ ചൈൽഡിൻ്റെ പ്ലൂറിലാണ് ചിൽഡ്രൻ അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ ഹാവ് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യണം സ്കൂളിൽ പോകണം വീട്ടിൽ ചുമ്മാ ഇരുന്നാൽ പോലെ അപ്പോൾ ചിൽഡ്രൻ ഹാ ഹാവ് ടു ഗോ ടു സ്കൂൾ ഓക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം എക്സാമിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഈ ബുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കണം നമുക്ക് പല ബുക്കുകളുണ്ട് ആ ബുക്കിൻ്റെ പേര് തീർച്ചയായിട്ടും ആ പാഠ പുസ്തകം ആയിരിക്കും അത് ആ ബുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് എക്സാമിന് മുമ്പ് അപ്പോഴെന്താണ് ഐ ഹാവ് ടു റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് ബിഫോർ മൈ എക്സാം അപ്പം മറ്റ് കഥ പുസ്തകം ഒന്നും അല്ല നമ്മുടെ ആ എക്സാമിൻ്റെ ബുക്കാണ് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ വായിക്കുകയും ചെയ്യണം ഈ ഐ ഹാവ് ടു റീഡ് ദിസ് ബുക്ക് ബിഫോർ മൈ എക്സാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി മറ്റൊരു ഒരു ഇതാണ് എനിക്ക് ഈ ശനിയാഴ്ച വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല പോകാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം എനിക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ഐ കാൺ ഗോ ടു ഹോം ദിസ് സാറ്റർഡേ ഐ കാൺ ഗോ ഐ കാൺ ഗോ ഹോം അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ടു പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ടു അവിടെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഐ കാൺ ഗോ ഹോം ദിസ് സാറ്റർഡേ ഐ ഹാവ് ടു ഫിനിഷ് ദിസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഞാൻ നിർബന്ധമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഫയർ ചെയ്യും കമ്പനിയിൽ നിന്ന് എന്നെ പറഞ്ഞു വിടും എന്നാണ് അങ്ങനെ ബന്ധം അത് അത്യാവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് പേർലി ടുമോറോ എനിക്ക് നാളെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് എന്തായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഓഫീസ് പോകാനായിരിക്കാം മറ്റ് വർക്ക് കാണുമായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഐ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് അപ്പ് ഏർലി ടുമോറോ ഓക്കെ
അത്യാവശ്യമില്ല ബട്ട് ഐ ആം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് യു നിന്നെ സഹായിക്കണമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ഡൂ ദിസ് ജോബ് ബട്ട് ഐ ആം ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് യു ഓക്കെ അടുത്തതാണ് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബിയർ എ വർക്ക് ബൂട്ട് ഡ്യൂറിംഗ് ദ വർക്ക് എനിക്ക് വർക്ക് ബൂട്ട് അതായത് വലിയ ബൂട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാമായിരിക്കും വർക്ക് ബൂട്ട് അത് എന്നെ ഇടേണ്ട കാര്യമില്ല ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഐ ജസ്റ്റ് പക്ഷേ എന്നോ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു എനിക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു സി എ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹീ ഡോ ഹീ ഡസൻ ഹാവ് ടു സി എ ഡോക്ടർ എന്നാണ് ഹീ ഡസൻ ഹാവ് ടു സി എ ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവന് ഡോക്ടറിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്യാവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡേയ്സ് രണ്ട് ദിവസം റെസ്റ്റ് എടുത്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എനിക്കാണ് ഐ ആണെങ്കിലോ ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഹീ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഡസൻ ഹാവ് ടു എന്നുള്ളത് വന്നത് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് റെസ്റ്റ് ഫോർ ടു ഡേയ്സ് രണ്ട് ദിവസം എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പം ശ്രമിച്ചാൽ മതി അതിന് തീരാവുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇനി ഹാർട്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിർബന്ധമായി ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട നേരത്തെ ചെയ്യണമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഹാർട്ട് ടുവിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോഴേ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എൻ്റെ ചില ധാരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഐ ഹാർട്ട് ടു ഗെറ്റപ്പ് ഏർലി എസ്റ്റർഡേ ഇന്നലെ എനിക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അതിനെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എഴുതി അല്ലെ ഐ ഹാർട്ട് ടു ഗെറ്റപ്പ് ഏർലി എസ്റ്റർഡേ ഇനി മറ്റൊരു ധാരണം ഐ ഹാർട്ട് ടു ഗോ ടു ഹോസ്പിറ്റൽ അറ്റ് നയൻ ഓ ക്ലോക്ക് എവ്രി ഡേ എനിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാ ദിവസവും ഒമ്പത് മണിക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു എപ്പോഴും വെൻ ഐ വാസ് സ്റ്റഡിങ് മൈ ഡയറ്റീഷൻ കോഴ്സ് ഞാൻ എൻ്റെ ഡയറ്റീഷ്യൻ കോഴ്സ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഒമ്പത് മണിക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു നിർബന്ധമായി ചെയ്യണമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ മറ്റൊന്ന് വെൻ ഐ വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാൻ ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് ഐ ഹാവ് ടു കം ഹോം ബിഫോർ സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് എവറി ഡേ ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദിവസവും ഏഴ് മണിക്ക് മുമ്പ് എനിക്ക് വീട്ടിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ നടി കിട്ടും അല്ലേ അതാണ് അപ്പോൾ ഐ ഹാവ് ടു കം ഹോം ബിഫോർ സെവൻ ഓ ക്ലോക്ക് ഇൻ ദ ഈവനിങ് എവറി ഡേ എപ്പോഴാണ് വെൻ ഐ വാസ് എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഞാനൊരു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ച